ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு லன்ச் ரொட்டீனில் வறுத்தரிச்ச கொண்ட கடலை கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கப்பு துருவின தேங்காயை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வெறும் பேனில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா நீங்கள் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுக்கணும் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் ஈரமாக இருந்தது இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா தேங்காயில் அந்த நம்ம மாய்ஸ்டர்லாம் போயிடுச்சு ஈரப்பதம் போய் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் வந்து நல்லா வறுப்பட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடுச்சு தேங்காய் வந்து தீ வைக்கக்கூடாது ப்ரௌன் கலரில் வரணும் ஒரு நல்ல வாசனை வரும் அதிலே உங்களுக்கு தெரியும் வறுப்பட்டது இப்போ வந்து நான் ஒரு கப் கொண்டக்கடலையை வந்து நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் அது வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டுக்கிறேன் அது கூடவே நான் ஒரு ஒன்றரை கப் இல்லை ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா வந்து கருப்பு கொண்டக்கடலை வந்து நிறையா வந்துட்டு அழுக்கு இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு அந்த தண்ணியை ஊற்றிடலாம் கீழே இப்போ ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு நான் இப்போ வந்து இந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி வந்து பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் காரப்பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் அது உங்ககிட்ட இல்லைனாக்கா நீங்கள் மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சுடு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வரைக்கும் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதை வேகிறதுக்குள்ளே நான் வந்து அந்த வறுத்த தேங்காய் இருக்குல்ல அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஃபஸ்ட் நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இதை ஃபஸ்ட்டு பிளைனாக அரைச்சதுக்கப்புறமா நான் மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிறேன் இப்போ அது நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு ஸ்பூனில் எடுத்து காமிக்கிறேன் பார்த்தாலே தெரியும் ஸ்மூத்தாக இருக்கிறது இப்போது ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அடுப்பு திரும்ப கொதிக்க வச்சு நம்ம அரைச்ச தேங்காய் இருக்கு இல்லையா அதை பேசி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்போ அதை கொதி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாசனை கிடைக்கும் தாய்ப்புக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் அதான் எனக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு கொத்து கருவேப்பில்ல போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் தாளிப்பை வந்துட்டு அப்படியே டைரெக்டாக அந்த குழம்புல ஊற்றி ஒரு வாட்டி கிண்டிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி அடுப்புலேருந்து இறக்கிடுங்க ரொம்பவே டேஸ்டியான ஹெல்தியான கொண்டக்கடலை கறி ரெடி இது வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த வறுத்து அரைச்ச தேங்காயோட ஃப்ளேவர் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் மசாலா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணி ஒன்றரை டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு சின்ன தொண்டு பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் அதெல்லாம் வெடிச்சு நல்லா வாசம் வந்ததுக்கப்புறமா நான் ஒரு ரெண்டு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா மெல்லிசாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து வானலை சேர்த்து நல்லா வ வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் பாதி வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ரெண்டு சின்ன தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அது சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் தக்காளி குழவை வந்ததுக்கப்புறமா அரை டீ கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு காரப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் அப்படி இல்லைனாக்கா அது உங்ககிட்ட இல்லைன்னா மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நான் அஞ்சு கத்திரிக்காயை வந்துட்டு இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி உப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் அது கருக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ அந்த கத்திரிக்காயை வந்துட்டு நான் அது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன் அந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட அதை நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா நான் ஒரு அரை கப்பா அளவுக்கு சுடு தண்ணி சேர்த்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா கத்திரிக்காய் வேகிற வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே டீ போட்டுட்ருக்கிறேன் குடிக்கிறதுக்காக பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கத்திரிக்காய் வந்துட்டு நல்லா வெந்து சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ கடைசியாக வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லியில் சேர்த்து ஒரு வாட்டி கிண்டி இறக்கிடலாம் ஸோ ரொம்பவே டேஸ்டியான கத்திரிக்காய் மசாலா ரெடி இன்றைக்கி வந்து இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியுமே வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்க